Press the bell button now. Welcome all. I am Dr. Anjita, Harvestin's product trainer. Now, we are going to do online product training in the 13th anniversary. We are going to do a product in the first time. We are going to do a product in the first time. We are going to do MI Lifestyle and Harvest Success Academy. We are going to do a great team in the first time. Because in this time, we are going to do a lot of work. We are going to do a product training and we are going to do a lot of work. We are going to do a lot of work. Ia urus sange diga, bidya ubiyo gitu bunda. Semuanya ada kaya lom smartphone inda. Tum, ninggal deh semuanya ada kaya lila smartphone ubiyo gitu bunda. Oru online product training program, sangeri pichu dene. Adi badi ninggal deh semuanya bidya gitu lekar. Ninggal deh kaya lila smartphone lekar. Ia urus product training ye. Tichu dene. MI Lifestyle Day, Harvest Success Academy Day, Mujwan Managing Team anggal odu mana, nani paraya ni lada. Product knowledge jana, alah, ninggal ka, hidu beri nalgan ada. Ini pernah product knowledge, atyaya ushu mai teluru kari mano, terusi aitu, alah, uru product sana pati tu. Nammal karya, nammal ku uru bad product sanda, alah, nammal ku uru bad, nammal ka aru brand sanda, a aru brand sulu uru bad product sa, beri nanda. Pala terutul lala product sa. Pem, e product sana pati tu lala, bishoda mai tu lala, viver enggal, ninggal uru uru terum aranyi dikena, alah, inggil matra me a uru product sa, e pragaara mana nammal da shari ratil pravarti kena da. Adi kari kena tu gunda, endokka matenggal ana, linggal edokke bagenggal, edokke awayawanggal ana, adi nes swadi enam celata nai tu saadi kena da. आप प्रोडक्ट्स का डिक्यूम बोल स्रद्धि के इंडा दायित्व ला कारिंग लें द क्या ने आप प्रोडक्ट्स आर को क्या ने नलगा नहीं तो पार्ट नहीं आता तो तुड़ंगीय कारिंग लो के निंगल आरंगी रीकना इंगल मात्र में निंगल के मच्छर आलल के योरु प्रोडक्ट परिजे पेटी कोड कुम बोल वालेरे नल्ला कॉन्फिडेंस ஓடுக்காமாயிரிக்கும் Tapi jaya rich ni, ninggal dah manusia langgan tu ni tu ral ke kudik ke ya ane engil. Ayah le, adine kalum mosh mai tu le ridi lai rikim, baki le ver kade, parangi udik nen dau ale. Ujida mai tu le halka erda kai gali lek, nammal de product, etad ta etad ver. Nammal de oru producti num multi system action ane le dade. Inna stalat tu poyi, ingen a acti yunu nalla. Uru pad system tu le, ane brain le acte ya naik terlalu seperti cinta. Nampol deh dahanim kriti makiti deh nada kan naik ter seperti cinta. Nampol deh manus oke shanda makan naik terlalu denda. Anginnya pala terutul le le action sana nampol deh uru produk sana mula deh. Apam inginnya ane awa uru num acte cie nida. Nampol deh syarir terutul itu terdengil le nula deh ninggal le le lawrum aranyi dikan. Nampol deh walare wisuda maik terlalu uru arriba ane idu bari. ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग वाली निंगल का इतनी चुन अलगी चल रहा था। अब हम इतने रत्ते ले ला ये ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम नम्बर डे बिजनेस ट्रेनिंग हम ओके ना संगठन पी के ना द हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है ना हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है ना नम्बर डे एजुकेशन विंग अलग ले एजुकेशन सिस्टम Ini, nama karya, nama kita total lah. Aru brandi gula ana ilah dah, alah. Ini tu kaya ana aru brandi gula. Elements Wellness, adakah boleh dengan On and On. Ini dua orang mana star brand, ini nariya pedan dah. Pini baki ilah brandi gula. Ini tu kaya ana Ahar, New Star, My Life, My Home, adakah boleh dengan India Grow. Ini paraya ana nahl brandi gulum. Indah produk sana, anda nihal dah dite kiti kena dah. Tambah lagi dua mati awisya mai terlalu produk sana, alah personal care aikote, ahar alah curry powder aikote, home care aikote. Tambah lagi car shiga villa gede ulipadan, marudi piki nda aikote. Tambah lagi dua mati awisya mai terlalu kairing alah ana ini parni terlalu dokke, malah ini elements wellness aikote, wellness ni berindi terlalu kairing. Orang yang orang ni kel nutritional supplements ni aikote, alah uru pad produk sana. Tapi tak kena tambah lagi Jom mati awal semua itu lalu kairing lalu, nale. Apa nama kita nokia? Tanah manusia um, my lifestyle. Nampel ke, uru manusia ni, tanda jiwa itu til. Itu um guna nila wara mula ulpan nengal labik kenam. Enna dila, enna uru leksiam, leksiam kairdi tanah. 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാ മേഖലയിലുമാണ് നമ്മളുടെ എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൈവച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ പൂർവികരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആയുർ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രത്തോളമാണ് നമ്മളുടെ മുത്തച്ഛനോടും മുതുമുത്തച്ഛന്മാരോടും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറിനു മുകളിൽ ഒക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അത് എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ഒരു വ്യത്യാസം ഈ നൂറ്റാണ്ട് കടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്കും വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല വിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ന് എല്ലാം ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളാണ് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എപ്രകാരമാണോ പരിപാലിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഭയങ്കര രീതിയിൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒരുപാട് മധുര പാനീയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ കുത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചി അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക മലിനമായിട്ടുള്ള അവിടെ ഇവിടെ നിന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടതും കിട്ടുന്നതും ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുക മലിനമായിട്ടുള്ള ഒരു വായു ശ്വസിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്താതിരിക്കുക അങ്ങനെ പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അസുഖങ്ങൾ ഈ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവസ്ഥ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ അവർ ഒരുപാട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അധ്വാനിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായിരുന്നു നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരായിരുന്നു നല്ല വായു ശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് അതൊക്കെ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അനുദിനം പല തരത്തിലുള്ള വ്യാധികളാണ് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ എന്തിനെയാണ് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു രോഗവും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ മുൻകരുതലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് നമ്മളുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ബാക്ടീരിയാസും വൈറസും ജേംസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചുറ്റും ചുറ്റുപാടും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവയൊക്കെ ഏത് നേരവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ണും നട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഭടന്മാരുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി ഒരുപാട് ഭടന്മാരാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രോഗങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അവയോട് പൊരുതി വിജയിക്കാനായിട്ടാണ് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ചര്യ കൊണ്ടും ഒക്കെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കാണ് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് എലമെൻസ് വെൽനെസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്ട്സുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് എലമെൻസ് വെൽനെസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആയുർവേദത്തെയാണ് എലമെൻസ് വെൽനെസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പച്ചമരുന്നുകളും ഔഷധങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എലമെൻസ് വെൽനെസ്സിലുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന നമ്മളുടെ ഒപ്പം കൂടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ഡി ബി എ നാരായണൻ സർ അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിലധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പല പല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാബർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കമ്പനീസിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം മെമ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടിയത് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത് നമ്മൾ ഏവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം
ആയുർവേദം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സ്വസ്ഥന്റെ അതായത് ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ആയുർവേദം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിനചര്യ ദിനചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിനത്തിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരുവൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തിനനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ സ്വസ്ഥനായി ഇരിക്കാൻ ആരോഗ്യം തുടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ദിനചര്യ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തെ ഉത്തിഷ്ഠേത് സ്വസ്ഥു രക്ഷാർത്ഥം ആയുഷഹ എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഏവരും ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണം എന്തിനെ എഴുന്നേൽക്കണം സ്വസ്ഥു രക്ഷാർത്ഥം ആയുഷഹ തന്റെ ആരോഗ്യം രക്ഷിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രാവിലെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൃതശൗദ വിജിസ്തത അർത്ഥ നെഗ്രോധ ഖതിര കരഞ്ച കക്കുബാധികം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് അതിനുശേഷം മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം എപ്രകാരമാണ് പല്ല് തേക്കേണ്ടത് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് എണ്ണ തേക്കേണ്ടാത്തത് എണ്ണ കൂടുതലായിട്ടും പ്രാധാന്യം നൽകി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് എണ്ണ നല്ലോണം തേക്കേണ്ടത് പിന്നെ സ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പം കുളിക്കുന്നത് കുളിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഋതുക്കളിലും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആറ് ഋതുക്കളിലായിട്ട് ശിശിരു അഥവാ വസന്തശ് ഗ്രീഷ്മവർഷ ശരഥി മഹ ശിശിരം വസന്തം ഹേമന്തം വേനൽക്കാലം മഴക്കാലം മഞ്ഞുകാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഋതുക്കളിൽ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വരുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുന്നേ തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെയും വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒടുക്കം അവൻ ഒരുവൻ കിടക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയും വിശദമായിട്ടാണ് ആയുർവേദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വാദ പിത്ത കഫങ്ങളാണ് വാദ പിത്ത കഫങ്ങൾ ഒരുവന്റെ ശരീരത്തിൽ തുല്യ രീതിയിലാണ് തുല്യ അളവിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ അവന് രോഗ വിമുക്തനാണ് അവൻ ഒരിക്കലും രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുകയില്ല അവൻ രോഗത്തിൽ കീഴടങ്ങും എപ്പോഴാണ് വാദ പിത്ത കഫങ്ങളുടെ അളവ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വാദം വർദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പിത്തം വർദ്ധിച്ചു കഫം വർദ്ധിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളിലാണ് പല വിധത്തിലുള്ള വ്യാധികൾ രോഗങ്ങൾ അവന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് തൈ ഹെൽത്ത് ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഒരുപാട് ഇളവുകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളും ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഒരു തൈ ഹെൽത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതിനെ എപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോ തൈ ഹെൽത്ത് വഴി തൈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് അവയവത്തിന്റെ ഏത് ഓർഗന്റെ സംരക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തൈറോയിഡിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അല്ലെ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് ഒരുവൻ ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കണം എന്ന ഒരുവന് അവന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് തൈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് തൈ ഹെൽത്ത് തൈറോയിഡിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ത
പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒരാൾ വീതമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ എടുത്താൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാര് വീതമാണ് അതായത് ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും അതേപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ രോഗങ്ങളും മൂലം പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ മൂന്നിരട്ടി കൂടുതലാണ് സ്ത്രീകളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാള് വീതമാണ് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് തനിക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തൈറോ തൈറോയിഡിനുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് രോഗികളെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ വെച്ച് അറിയുന്നില്ല തന്റെ തനിക്ക് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അറിയാത്തതായിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു അമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും കൂടി കൂടെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഡയബ ലൈഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് തടി വണ്ണം തടി വെക്കാനുള്ള ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് തൈറോയിഡ് മൂലം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും പ്രഗ്നൻസി ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയും തൈറോയിഡ് വളരെയധികമാണ് തൈറോയിഡ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുള്ളത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ട്രെയിനിങ്ങിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ പ്രമേഹം അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് തൈറോയിഡ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയും ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മില്യൺ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ അതിലോ മൂന്നിൽ ഒരാൾക്ക് വീതം അറിയുന്നില്ല തനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് ഏത് കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് പൂമ്പാറ്റയിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന തൈറോയിഡ് ഉള്ളത് പൂമ്പാറ്റയുടെ ആകൃതിയിലാണ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന്റെ സൈസിൽ അതായത് അത് അബ്നോർമൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് കൂടുതലായിട്ടും മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ടി ത്രീ ടി ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൺപത് ശതമാനത്തോളം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഉള്ള ഹോർമോൺ ആണ് ടി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനത്തോളമാണ് ഈ പറയുന്ന ടി ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽസിറ്റോണിനും വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന തൈറോയിഡ് വെറുതെ അങ്ങ് കുറെ ഹോർമോൺസ് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് പല കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദഹനവും ആ ദഹനം ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നല്ല അംശം സാരാംശം ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്ക് ഊർജ ഉൽപാദനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതും ബാക്കി മലം ശരീരത്തിലേക്ക് പുറം തള്ളാൻ വേണ്ടി അതാത് അവയവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതും ഇങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ്
വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓർമ്മശക്തിക്കും നമ്മളുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വെയിറ്റ് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തൈറോയിഡ് ഈ ഒരു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ദഹനം മുതൽ ഊർജം ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതും പിന്നീട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാലിന്യമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറം തള്ളുന്നതും ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അതേപോലെ തന്നെ ഒരുവന്റെ വളർച്ചയിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവന്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ശരീര താപനില നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ തടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് അല്ലെ തടിയൊക്കെ കൃത്യമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർത്തവ ആർത്തവ ചക്രം കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനാകെ ഒരു പൂമ്പാറ്റേന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയതാണെങ്കിലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വളരെ പ്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് നമ്മളുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻസിയിലൊക്കെ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസിയില് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വരെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ വളരെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ട് കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളുമാണ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയോഡിൻ എടുത്തിട്ട് അയോഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഹോർമോൺസിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടി ത്രീ അതായത് ട്രൈ അയഡോ തൈറോണിൻ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ടി ഫോർ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഉൽപാദനത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ് അയോഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എവിടെ നിന്നുമാണ് ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ടി ത്രീയും ടി ഫോറും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അളവിൽ പോകേണ്ടത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് ഇവയുടെ അളവിൽ വർധനവോ അതോ കുറവോ വരികയാണെങ്കിലാണ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന ഹോർമോൺസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പല പല അവയവങ്ങൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാസ്റ്ററായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യത്തിലും തൈറോയിഡിന്റെ കാര്യത്തിലും തൈറോയിഡിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ടി ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ ടി ഫോർ ഹോർമോൺസ് എപ്പോഴൊക്കെ അളവ് കൂട്ടണം എപ്പോഴൊക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിലും പിറ്റ്യൂട്രിയിലും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് അതാണ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടി എസ് എച്ച് ഇതിന്റെ ഉൽപാദനം എപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ശരീരത്തിൽ ടി ത്രീ ടി ഫോറിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിനിൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിനിൽ അലാറം അടിക്കും അപ്പൊ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിന് ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടി ത്രീ ടി ഫോർ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഇനി ടി ത്രീ ടി ഫോറിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ വളരെ വർദ്ധിച്ച നിലയിലാണ് എങ്കിൽ അലാറം ബ്രെയിനിൽ ചെന്നടിക്കും അപ്പൊ ബ്രെയിൻ എന്താക്കും ടി എസ് എച്ചിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ര
ഉള്ളത് ഇനി എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒട്ടും പോഷകം ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ വെറുതെ കഴിച്ച് കൊഴുപ്പൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വഴി വെറുതെ കൊഴുപ്പായിട്ട് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയല്ലാതെ ഊർജ ഉൽപാദനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും ശക്തി നൽകാതെ വെറുതെ കൊഴുപ്പായിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് ശരീരത്തിൽ കൂടിക്കൂടി ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വഴി അടുത്തതാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഇപ്പം ജോലിയിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫൈറ്റ് സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലതരത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അയോഡിൻ കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലെ അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ഒക്കെ വന്നത് അപ്പം അയോഡിന്റെ കണ്ടന്റ് ശരീരത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അയോഡിൻ എടുക്കുന്നത് കുറയുമ്പോൾ കണ്ടുവരും അതേപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ടും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മയ്ക്കോ ഒക്കെ ണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിലൊക്കെ വളരെയധികം റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെഡൻറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യായാമവും ചെയ്യാതെ ഒരേ ഇടത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അതായത് ഉണ്ണുക കിടന്നുറങ്ങുക ടി വി കാണുക പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഈ ഈ സെഡൻറി ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏത് ജോലിനെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് മുന്നിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു വ്യായാമവും അല്ലെ ദിനവും രാത്രിയും രാവും പകലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്കൊന്നും ഒട്ടും വ്യായാമമില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കി തൈറോയിഡിന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി ഈ തൈറോയിഡ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്നാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം രണ്ടാമത്തതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈപ്പർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചത് അളവിൽ വർദ്ധിച്ച രീതിയിൽ നിന്നാണ് ഹൈപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് കുറവ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഹൈപ്പോ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ അതായത് ടി ത്രീ ടി ഫോർ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ടി ത്രീ ടി ഫോറിന്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് ആൾ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിലാണ് ആൾക്കാർ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയാണ് ആ ഭയങ്കര എന്താണ് ആശങ്ക ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നെർവസ്നെസ് എപ്പോഴും വിയർത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ശരീരം വിയർത്ത് ഒലിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും അധികമായി ചെറിയ ചൂടിലുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻസ് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അമിതമായിട്ട് വേർത്ത് ഒലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരച്ചോണ്ട് കൈകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ വിറ വരുന്ന ആൾക്കാർ കൂടിയൊക്കെ അമിതമായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇനിയും സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പീരീഡ്സ് സ്ത്രീകളിലെ ആർത്തവ ചക്രം കൂടി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ പീരീഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ആർത്തവ ചക്രം ക്രമം തെറ്റിയിട്ട് ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം ഒക്കെ ആയിട്ട് പീരീഡ്സ് ഇല്ലാത്ത ആർത്തവം ഇല്ലാത്തതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിലാണെങ്കിലോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടി ത്രീ ടി ഫോറിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് ഉള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഉറക്കം ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉറക്കമായിരിക്കും ഭയങ്കര ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല
തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടി ത്രീ ടി ഫോറിന്റെ ഒക്കെ അളവ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മാർക്കറ്റുകളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ ഒരു വലിയൊരു ഡോസിൽ കഴിക്കണം വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ തൈറോയിഡ് കൺട്രോൾ ആണോ എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് കാണുന്നത് അതായത് ഹൃദയം ഇടിപ്പ് കൂടുതലായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈകളൊക്കെ വിറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ വളരെ ശോഷിച്ച് വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് വളരെ ശോഷിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു ഉണങ്ങി നമ്മളുടെ ഒരാളെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് കാണുന്ന രീതിയിൽ കൊഴുപ്പൊക്കെ പോയി വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശോധന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് കഴിക്കുന്നതോട് കൂടി കാണുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ നല്ല ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആയുർവേദത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് തൈ ഹെൽത്ത് തൈറോയിഡിനെ നമ്മൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ ആരോഗ്യം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കാനായി പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ തൈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തൈ ഹെൽത്ത് ലിക്വിഡ് ഈ പറയുന്ന തൈ ഹെൽത്ത് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ തൈ ഹെൽത്ത് ഒരു ആയുർവേദിക് അഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടർ ആണ് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് തരുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇപ്പം തൈറോയിഡിന് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർത്തിക്കോളൂ എന്നിട്ട് തൈ ഹെൽത്ത് മാത്രം കഴിച്ചോളൂ എന്നല്ല അതൊരു അഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇതിലുള്ള ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് ഇന്ന ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ആരോഗ്യം കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു തൈ ഹെൽത്തിൽ വരുന്നത് അത് കേവലം തൈറോയിഡിന്റെ മാത്രമല്ല തൈറോയിഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു പരിഹാരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും കൂടി ശാന്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ തൈ ഹെൽത്ത് ലിക്വിഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അക്രൂട്ട് മന്ദാരം അതേപോലെ തന്നെ ആകാശ താമര എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തൈറോയിഡിനാണ് നമ്മൾ വെൽ ഹാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നീർമരുത് നീർമരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് നീർമരുതിനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് തൈ ഹെൽത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അക്രൂട്ട് മന്ദാരം അതേപോലെ തന്നെ ആകാശ താമര ഇത് നേരിട്ട് നമ്മളുടെ തൈറോയിഡിലേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തൈറോയിഡിന്റെ കർമ്മം തൈറോയിഡിന്റെ ആരോഗ്യം കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് ഔഷധങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ അക്രൂട്ട് മന്ദാരം അതേപോലെ തന്നെ ആകാശ താമര അടുത്തതാണ് ഗുഗുലു ഗുഗുലു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് അതിന് നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസത്തിൽ വെയിറ്റ് വർദ്ധിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഒബേസ് ആയിട്ട് മണ്ണം വെക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണത്തിൽ ഗുഗുലുവിന്റെ കർമ്മം ഗുഗുലു നമ്മളുടെ മെൽട്ട് ഫാറ്റിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗുഗുലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റിനെ ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ഗുഗുലു ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ചിത്രകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊടുവേലി കൊടുവേലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദഹനം ഞാൻ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദഹനമൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൊടുവേലി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതാണ് മണ്ഡൂക പറഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ ശംഖുപുഷ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ വെറുതെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥീനെ
ഇതിൽ മുരിങ്ങ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തതാണ് തൃകടു തൃകടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുണ്ടി മരീച പിപ്പലി അതായത് ചുക്ക് കുരുമുളക് തിപ്പലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഔഷധ കൂട്ടുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് തൃകടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൃകടു നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തൃകടുവിന്റെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ദഹനം കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും കൂടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൃകടു എന്ന് പറയുന്നത് ശർക്കര നമ്മൾക്ക് ഊർജ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരയും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് മന്ദാരം അക്രൂട്ട് തൃക്കടു മണ്ഡുക പറഞ്ഞ് ഷിഗ്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരത്തിന്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് ചെന്ന് അതിന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിനും ഒരു സംരക്ഷണം നൽകാനും വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയ്ക്കുമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളുടെ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ആലോചന പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് ഇത്രയും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ തൈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ലെവല് നല്ല രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ചിന്റെ ലെവല് കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനായി സഹായിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് അമിതം വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെയിറ്റ് നൽകാനായിട്ട് ഉള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതിന് അതേപോലെ തന്നെ ഊർജ ഉൽപാദനത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി ആൾക്കാർക്ക് തന്റെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗറും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഡോസേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അതായത് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് അതായത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് എം എൽ ഓളം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതും വെറും വയറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കണം എത്ര നാളത്തേക്ക് കഴിക്കാൻ പറയണം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ലെവല് കൃത്യമാകും നല്ല പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തോളം കൃത്യമാക്കിയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ദിവസവും രണ്ടു നേരം വീതം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ ഇപ്പം പത്ത് എം എൽ ആണ് നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പത്ത് എം എൽ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ സമം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെറും വയറ്റിൽ രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡിനുള്ള ഒരു ക്യോറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കരുത് അത് നമ്മളുടെ നിയമം നിയമം നമ്മളെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഒരിക്കലും തൈറോയിഡ് ക്യോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊരിക്കലും കൊടുക്കരുത് ആൾക്കാരോട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോസേജ് പാലിക്കാനായിട്ട് പറയണം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വ്യായാമവും പാലിക്കാനായിട്ട് പറയണം റെഗുലർ ആയിട്ട് മാസങ്ങളിൽ ഓരോ മാസവും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും പറയണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസത്തോളം ആണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ച് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം എപ്രകാരമാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോറിലുള്ള അളവ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ആളോട് പറയണം ഇത് പ്രഗ്നൻസിയിലും അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ തൈ ഹെൽത്ത് ഇത് പ്രഗ്നൻസിയിലും മുലയൂട്ടുന്നവർക്കും നൽകരുത് ഇനി ഇത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് നമ്മളുടെ അഡ്വെന്റ് ആണ് അതായത് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ലെവല് വളരെ നല്ല രീതിയി
നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിലും എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ എ പി ഐ അല്ലെ ആയുർവേദിക് ഫാർമകോപ്പി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഡി ബി എ നാരായണൻ സർ ഇതിന്റെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ എല്ലാ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഐ എച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഹൗസ് ഫോർമുലേഷൻസും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡോക്ടർ ഡി ബി എ നാരായണൻ സാറിന്റെ കുറച്ച് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഓൺ പ്രിപ്പറേഷനും കൂടിയിട്ട് ഉണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഔഷധങ്ങളുടെയും ഏത് ഭാഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വിവരണം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പാക്കേജിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ലീഫ് ആണെങ്കിൽ ലീഫ് അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പാക്കേജിങ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാച്ച് ടു ബാച്ച് ക്വാളിറ്റി ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് അത് വളരെ വലിയൊരു ഗുണമ വളരെ വലിയൊരു മേന്മയാണ് നമ്മളുടെ എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിനുള്ളത് അതായത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും ആ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് എടുത്തു വെച്ച് ഇനി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഞ്ച് ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഓരോ ബാച്ച് വഴിയാണ് അല്ലെ ഇനി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ബാച്ച് വരുന്നത് എങ്കിൽ ആ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് നോക്കാം അത് ഈ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങും പിന്നീട് വന്ന ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ്ങും തമ്മിൽ സാമാന്യത സാമാന്യമാണ് എങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇവ തമ്മിലുള്ള ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് മാച്ച് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു വർഷം ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അഞ്ചു വർഷം മുൻപേ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റും അതിന്റെ ഗുണവും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല വളരെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കാവുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഓരോരോ കമ്പനീസ് ഇറക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആ നല്ല ഗുണമുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമൊക്കെ പോയി അത് തേച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പണ്ടത്തെ അത്ര ഗുണമില്ല എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളുടെ എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ബാച്ച് ടു ബാച്ച് ക്വാളിറ്റി ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് നമ്മളുടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ തൈ ഹെൽത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നയനി ഫൈവ് ഇമ്യൂണോ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈറുലിന ഡയബാ ലൈഫ് ആയുഷ് വാസ് ഫൈറ്റ് സ്ട്രെസ് ഡെയിലി ഡീറ്റോക്സ് മൾട്ടി ഗാർഡ് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫയർ കവച പ്രാശം വെൽ ഹാർട്ട് യൂറി ഫ്ലഷ് ലിക്വിഡ് അതേപോലെ തന്നെ യൂറി ഫ്ലഷ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഫീലിംഗ് ലിക്വിഡ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഇന്ന് നമ്മൾ തൈ ഹെൽത്ത് ആണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇനിയും വരാനുണ്ട് ആന്റി അലർജി വുമൺ കമ്പാനിയൻ സൈക്ലോവ മെൽട്ട് ഫാറ്റ് ന്യൂട്രി ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഇനിയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ വിഭാഗം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗം അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം എ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് ബി കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ബി കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് എന്നാൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ടില്ല സി കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ എമർജൻസി കെയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ള രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ സി കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് ഇവരിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് നൽകേണ്ടത് എ കാറ്റഗറിയും അതേപോലെ തന്നെ ബി കാറ്റഗറിയും അതായത
ഇനി നമ്മളുടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതൊന്നും അതിന്റെ ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടി ഞങ്ങൾ തരുന്നതല്ല അതൊക്കെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാവാം പല പ്രൊഡക്ട്സും ഫ്രീക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യ ഷോപ്പിയുടെ ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് തൈ ഹെൽത്ത് ലിക്വിഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ എന്താണ് അടുത്ത ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉള്ളതാണ് ആന്റി അലർജി ആന്റി അലർജി ലിക്വിഡും ആയിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫോർ മോർ ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ നാവ്